Daniel. Catalina Mango. It's my brother, Aston. Hello. C'était l'écureuil le plus bizarre que j'ai jamais vu. Maintenant, il vous faudra connaître mon ministère pour connaître ses symboles et ses choses. Il a sauté sur moi, mais il m'a raté. Il a raté ma bouche, a heurté ma poitrine et est retombé. Aussitôt, j'ai entendu quelque chose me dire. Va dans les montagnes Catalina. Je me suis alors retourné, j'ai dit, Meda, es-tu réveillé, chérie Et je l'ai réveillé. Elle a dit, qu'est-ce qu'il y a Il était environ 5 heures du matin. J'ai dit, je regardais par ici. Et j'ai revu cet écureuil, chérie. Quel écureuil J'ai dit, celui que j'ai vu là-bas chez Mayo. Tu sais quoi Il a raté ma bouche cette fois-ci. Et sans m'atteindre, a glissé sur ma poitrine. J'ai dit, Dieu soit loué. J'ai attendu, oh, depuis mon enfance, j'ai ardemment désiré voir cela arriver. Si jamais je pouvais voir cela arriver, pas même, avant même que je sache ce qu'était une vision, je me disais que si je pouvais voir cela arriver, alors tout irait bien pour moi. Quoi que cela me dirait, c'est ce que je serai. Pendant 40 ans, j'ai attendu cela. Et voilà que c'est arrivé. All right, we continue our tour. So we are already in Sabino Canyon. My brother, Austin has been a great guide. <laughs> the, the... If I was on time, it would be better. <laughs> you know, there's something about a guide. What a brother says is responsible of our lives. Oh gosh. <laughs> how, does, how does that make you feel? This is, this is getting crazy. Man. <laughs> I had a little toasty a few miles back and he gave me water. Woo. So that is part of his duty. I'm the stressing guy. now. I'm stressing now. <laughs> <laughs> Find a little connection time with the God of the Prophet. Because we know he's not a God of uh, history. Yeah. Still with us. That's true. So we want to be in those places and just trying to reconnect and to see. There? Mm. That's Sword Mountain right there. Sword Mountain? Yeah. You see that little, there's this ridge right here. Uh -huh. Then right behind that, there's another ridge. Oh. And there's like, kind of like this dip uh -huh. in the canyon wall. Yeah. It's up there. Dove Cove's over there. It's up there? Yeah. And then Eagle Rock is over that way. And that's okay. where we're going first. Okay. So this is where the little trail ends, the road, and then now we have to hike up the mountains. So we're trying to go to the place where the prophet saw the eagle written on the rocher. C'est là où nous allons. Nous sommes venus de là. La route est finie maintenant. Nous montons en... vers la montagne. C'est un jour ensoleillé. Mais ça vaut la peine. Dans les traces de William Branham. Voilà. Les cactus, tout ça. C'est vraiment le désert ici. He used to say, um, Tucson is, Jer is Jerusalem, is, is very similar to Jerusalem. Mm -hmm. Even the, the level, the yeah. altitude is the same. The altitude, the, 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 the country, like the, the terrain, mm -hmm. the plant life, except for the cactus. And then he used to say that um, Phoenix is Jericho. Jericho. I, there's something just about this canyon. There's like, 
I've been, I've, I've hiked all over the Tucson area. This, mm. there's something, mm. there's something special about this place. Really yeah, for sure. And like for them to say that God quartz. was. Out. This is quartz. This is quartz. All these rocks right here, they're mm. quartz. Like they're everywhere. And you find gold near quartz. Oh yeah. Yeah. Now I don't think anyone could really go gold mining because this is private land. Mm. Thank the rocks. With it. Actually. Perfect. Oh, this is what I was looking for. See that? This is full. Fool's gold. Okay. Once we actually, I could probably look it up right now. So, brother Branham came down this road. He is venu comme ça. Cette route. Et puis, il s'est retrouvé ici. Quand il allait prier. Et la voix l'a dit Prends ta droite. He's right here in this, uh, dans cette intercession. And the voice told him Take your right. And then he took his right in this fork that we see. There's, so, there's two roads. There's this one left. And there's this one on the right. So, he took his right. That led him to the uh, dove cove where he saw the uh, seventh dove and the dead squirrel like animal and if you go further down there there's the sword mountain so he took his right here la never la place où il a vu la septième colombe et uh, l'ennemi qui était mort en forme de tiré et là-bas c'est le pays du roi donc nous venons ici maintenant nous allons prendre la gauche pour aller dans la place là où uh, il avait l'écriture de l'aigle sur les rochers voilà the third day I went back I was climbing up high. Et retournant le troisième jour, j'ai grimpé très haut. Beaucoup parmi vous connaissent la vision du chef indien chevauchant sur cette petite muraille vers l'ouest. Quelque chose m'a attiré vers un gros rocher aux environs de midi. Good rock. We have been walking for since 10, <laughs> and it's 12, 20, five. So about two hours to get here. Yeah. But of course, we had a little time off to just re relax, sit, share the word. But here we are. The tail right here, right, right here, and then like the wing. And this is almost like the the back leg right there, like one of the legs, because the eagles have like real fluffy legs from the feathers. And it just keeps going up and then you see the top of the lake it's almost like it's got its wing kind of up like that mm. and you keep going and its beak and its head it's like right here and normally right here the words eagle would have been written but as you can see like here and here and here people have chipped off of it oh. and the eagle the words eagle are no longer, no longer present there. but if you go on the tucson tabernacle website mm. you can see pictures of what it would have looked like with the with the writing, you know. Yeah. yeah. So ici c'est on appelle ça Eagle Rock. C'est là où le prophète, quand uh, il était venu ici le troisième jour de son expérience, le 20 septembre il est venu de 65. Il a vu l'ennemi qui était mort. Le deuxième jour, le septembre 21, il a vu l'expérience de la colombe. C'est la septième colombe qui symbolisait la sa guérison du problème d'estomac. Le troisième jour il est venu. C'est ce qu'il avait l'expérience de cette route. Il avait chaud enlevé sa chemise, il était appuyé sur les routes. La voix a dit Tu t'appuies sur quoi Alors il repousse et il voit c'était écrit aigle en blanc. Mais ma malheureusement, euh, avec le temps, les gens sont venus, ils ont enlevé. Vous pouvez remarquer qu'il y a la forme de l'aigle ici, la partie postérieure de l'aigle. Vous voyez la forme de l'aigle, ouais. les ailes et la tête, je crois, les heads. Oh, le voyez mm -hmm. yeah. Donc mm -hmm. la forme vraiment de l'aigle, mm -hmm. c'était écrit aigle en blanc. C'est ici où il était. Et puis si vous voyez très bien vers la montagne là-bas, il y a un pic qui a la forme aussi de l'aigle, juste au début, au-dessus là. Donc les, les premiers longs qui est un peu séparé des autres, il y a, si vous voyez tout au-dessus, il y a une petite portion du roc qui a la tête d'un aigle, la forme de la tête d'un aigle. Et puis l'aigle regarde un peu de ses côtés ici. Et puis ses ailes sont un peu à sa gauche, donc à ma gauche ici, à sa droite, les ailes sont un peu descendues comme ça, comme les ailes d'un aigle. Et puis il y a la tête comme ça qui regarde au fait de cette texte en Arizona. Et sur le trace du prophète que nous sommes, une bénédiction de voir cette place là où le prophète était, de pouvoir sentir cette atmosphère céleste.
Voilà. Et puis il a dit, l'aigle, la colombe qui conduit l'aigle a une foi, a une plus grande foi. Voilà l'expérience de Eagle Rock. Dieu vous bénisse. Quelque chose m'a attiré vers un gros rocher aux environs de midi. Et m'a dit, appuie tes mains contre cela et prie. Dieu au ciel sait que ceci est vrai. J'ai appuyé mes mains contre le rocher, levé les yeux vers le ciel et commencé à prier. Et j'ai entendu une voix qui sortait du sommet des rochers, disant, « Sur quoi es-tu en train d'appuyer ton cœur ?» Je me suis redressé comme ceci. J'ai regardé derrière moi et là, dans le quartz, dans la pierre, c'était écrit « White Eagle »,« Aigle blanc ». Et le lendemain, Quelque chose m'a dit, retourne à la montagne. Ce jour-là, au lieu d'aller d'un côté, j'ai été conduit à aller de l'autre côté. Et tandis que je me tenais là, voici que j'ai aperçu en face de moi cette septième petite colombe blanche qui me fixait. Je me suis frotté les yeux en me disant, c'est sûrement une vision, sûrement. J'ai regardé et dit, petite colombe, d'où viens-tu Voilà, et voilà, Dev Cove, ici, ici, dans ce place, où on trouve cette septième dove. In this vicinity right here, not exactly of where exactly the dove stood, but he said he looked at it, he moved, and then the dove didn't move, and then he tried to walk, to go back the trail. He didn't move, so I assume somewhere in this side, because if it, it attempted to go back the trail, then maybe go back to that trail, maybe. <laughs> so yeah, over this way. But it was here, in this way. So he came down. He came down from the foot of the mountain, and then he went. He climbed up. He came somewhere here in the fork. A voice told him, "Come right, take right." So he come, take his right hand, tied to come, and then he, he was here in this place. He saw that seventh dove, and it's the same place where he saw the dead square-looking animal. Yeah. C'est ici la place, là-haut. Il a vu cette colombe. Dans cette place ici, il est venu. Depuis le bas de la montagne, il est venu. Il est monté jusqu'à quelque part. Là, on l'a dit, prends ta, ta droite. Et puis, il est venu. Il a pris la droite, il est descendu. Et c'était ici, dans cette place, où il a vu euh, des curettes qui étaient morts. Et puis, le deuxième jour, il a vu la colombe. Right down, c'était quelque part ici. La colombe s'était tenue. Et elle ne bougeait pas, c'était ici. Voilà ici, là où il a vu la septième colombe. Dans la famille, sa maman avait vu un songe, là où cette colombe blanche venir vers son, son cœur, sa poitrine. Et il venait en forme de la lettre S venant du ciel jusqu'à dans sa poitrine. Alors, lui se disait que si c'est un nombre incomplet, il devait y avoir sept colombes. Et dans toute sa vie, il a toujours cherché cette septième colombe qui, au fait, symbolisait sa guérison du problème d'estomac qu'il avait. Et en euh, 1965, juste quelques temps avant qu'il ne meure, il, euh, il a vu cette vision de l'ennemi qui est mort. Le mardi, septembre 21, il rentre maintenant et voit la colombe quelque part ici. Il a dit que c'était ça, la septième colombe qu'il attendait, qui est venue avec sa guérison. Et puis quand il est venu prêcher sur les ailes d'une colombe, le 28 novembre 1965, il a dit qu'il croit que son ennemi est mort et que Dieu l'amène à une fois, plus qu'une fois qu'il n'avait jamais eu auparavant. Et c'est dans ce service-là, quand il prêche sur les ailes d'une colombe qui chante, il doit aller ajouter un verset dans ce chant-là. 
c'était après cette expérience qu'il avait eue. Et on va essayer de, de chanter ça. We're going to try to sing. But Austin is a great singer. So we play, he will sing. Dove, God says his pure, sweet love, a sign from above. A sign from above. On the wings of a dove. No. Je crois savoir qu'il a composé deux couplets. Moi, je vais vous en chanter trois. Though I have in many a way. Bien qu'ayant souffert de bien des manières, je criais pour la guérison, la nuit comme le jour, mais la foi ne fut pas oubliée par le Père du Ciel, il me donna son signe sur les ailes du commandement. In this in time, God's called out His bride to stand on His word, no matter the price, though tried and tested. She bears his image, and soon she'll fly home on the wings of a dove. Dear God, I thank you for these things, Father. Dieu bien-aimé, je te remercie de ces choses, Père. You gave no other sign. You gave the world a sign. Tu as donné à Noé le signe, tu as donné au monde le signe, et tu m'as donné un signe. Et le lendemain, voyant cet aigle voler, oh Dieu, il y a un message qui sort maintenant. Et je te prie, ô oh Dieu, de laisser la colombe conduire. Accorde le Seigneur. Cela m'a mené à une foi que je n'ai jamais eue auparavant. Coming up and up, higher and higher. As you can see down there, the road is way down there. Ils sont venus de très loin. Ils continuent à monter vers la montagne de la Peau du Roi. I went up in the canyon and I climbed way as high as I could go, and I I, I asked the Lord while I was setting up in there what all this meant. 
and so forth. I was kind of bothered and didn't know just what to do. And so while I was praying, a strange thing happened. Mais donc, je suis allé dans le canyon et j'ai grimpé aussi haut que j'ai pu. Et je je j'ai demandé au Seigneur pour donc que j'étais perché là-haut. Ce que tout cela signifiait et tout. J'étais quelque peu troublé et je ne savais pas trop quoi faire. Et alors, pendant que j'étais en train de prier, il s'est passé quelque chose d'étrange. Et j'avais les mains levées. Je disais, Seigneur, cette explosion, qu'est-ce que ça veut dire He also he talks about being up here in the, that morning and he's like praying and he talks about how the sun's coming up over mm -hmm. the mountain ridge. Yeah. It's that right there. That's the saddle. Okay. One of those two. More, it's more than likely that one. The finger. Mm. Not finger rock, of course. But yeah, that's... So he talks about somewhere uh, with his hands raised. Maybe, maybe he was standing when the sword came out. I don't remember. Mm. And he talks about, about it. He says the sunrise came over the mountain right there. And then he's standing somewhere with his hands raised, you know. Uh. And the sword comes down into his hand. And, and it's obviously he goes through and says it's the king's sword, not just a king's sword. Mm. Okay. There you go. And this is really on top, man. Yeah. It's really, really high. Trying to find a little shed. A little bit. <laughs> If you want some right here's a good spot. Oh yeah. Yeah, I'll join you. Alright, this is the place. We save the sword of the king. Supreme authority. See that's a third pool. The power of the word. Alors, we are in the third step of the visit. On est passé par euh, euh, Eagle Rock, là où il y avait l'écriture des règles sur le rocher. On est passé par là où euh, il y avait l'expérience avec la colombe et les querelles qui étaient morts. Et là, ici, c'est la troisième place. Ici, c'est en 62. Quand il a vu dans M. Calévetier, il y a une succession de, de rêves sur euh, quelque chose qui devait arriver au prophète. Et euh, lui-même, il a eu la septième vision. Donc, il faut compter les six. Il même a eu une septième vision, là où il a vu qu'il y avait une grande détonation. Alors il avait très peur quoi, que c'était sa mort. Mais tous les éléments pointaient à ce qu'il se déplace vers l'ouest. Et quand il est venu, c'était en janvier de 1963. Alors c'est juste avant qu'il ne rentre pour ouvrir les seaux, les réunions de seaux. Il était ici, il est venu prier dans cette montagne ici. Et il avait ses mains levées comme ça. Dans la brochure quelque part, il dit que le soleil, quand il était en train de... Il avait ses mains levées. Il disait, Seigneur, qu'est-ce que ces, ces visions veulent dire Et Je crois qu'il avait certainement son chapeau enlevé, par révérence. Il avait ses mains levées, peut-être que c'était quelque part là. Il avait ses mains levées, il priait. Seigneur, Seigneur qu'est-ce que ça veut dire ces, cette détonation Est-ce que c'est ma mort et tout ça Alors en priant, il a senti le paix qui est descendu dans sa main. Et la voix dit que c'est l'épée du roi, pas l'épée d'un roi, mais l'épée du roi. Et il a dit que la voix dit que c'est le troisième poule. Bon, C'était ça, l'autorité suprême qui descendait, faite en lui pour ouvrir la parole. Et quand il rentre, c'était pour ouvrir euh, le secret de cette sœur. Et quand Frère Périgène et les frères ont découvert cette place, ils étaient... mais ils se sont rendus compte que le prophète, quand il, il, quand, euh, il parlait de ça, il avait dit qu'il avait ses mains levées et le soleil venait juste de sortir. Et le soleil était en train de sortir vers ces rocs-là, quelque part au milieu. Le soleil brillait. The sun was shining this way. Alors il dit que la lumière du soleil frappait l'épée et c'était 
euh, c'était brillant. Le P était vraiment, ça brillait. Alors ils se sont dit que le P était comme ça, alors le soleil frappait, euh, le P, la lumière du soleil frappait le P, c'est comme ça que ça brillait. C'était soit comme ça, soit euh, comme ça. Non, ça devait être comme ça, parce que le, le soleil venait comme ça. Il était soit comme ça en priant, soit comme ça, entre les deux positions. Merci. Vous remarquerez que c'est très élevé. It's very high. C'est très élevé. C'est parmi les, les points les plus élevés de cette euh, désert et de ces montagnes. Voilà. Montagne de l'épée du roi. Et ici, il y a de pulpe. Something fell in my hand. Now I know if you don't understand spiritual things, it may seem very strange. But something struck in my hand. And when I looked, it was a sword. J'étais là, en prière, et il s'est passé quelque chose. Et là, Quelque chose m'est tombé dans la main. Je sais que, quand on ne comprend pas les choses spirituelles, cela peut sembler très étrange. Mais quelque chose est arrivé dans ma main, d'un coup. Et quand j'ai regardé, c'était une épée. Et la poignée était de nacre, du plus beau nacre que j'ai jamais vu. C'était la chose la plus jolie que j'ai jamais vue. Elle s'adaptait exactement à ma main. Et je la tenais. J'ai dit, que c'est joli. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec cela Et pendant que je la tenais dans ma main, une voix qui venait de quelque part a dit, « C'est l'épée du roi. » Et alors, elle est partie. « Je me tiens comme héritier de toutes ces glorieuses promesses, car le livre de la vie m'a donné une puissance absolue pour pouvoir vivre comme un Dieu sur la terre, le représenter, car le livre de la vie m'a donné une puissance absolue. Comme un Dieu sur la terre, le représenter devant le âme en prison. So this is where we're at, right here. Um, this is going to be Sword Mountain. I consider the cross I consider the names I consider the crown of thorns I consider them sweat of blood I consider Gethsemane Not my will, but yours be done Must my Jesus bear his cross alone? No, there is a cross for me. We are heading toward the apartment that Brother Branham rented from 1963 when the Lord asked him to come to Tucson, Arizona up to 1965. So this is the place where he lived. As you can see, a very insignificant little humble duplex apartment. This is where this great man of God chose to live with his whole family. C'est ici où le prophète Branham a vécu de 1963, quand il est venu en Arizona jusqu'en 65, en décembre quand il est mort. C'est comme vous pouvez bien le remarquer, un appartement très très modeste. Et euh, c'est ici où. Notre prophète a choisi vivre avec sa famille 
pendant trois années d'affilée. Vous pouvez remarquer les montagnes derrière, c'est les montagnes du Catalina. Donc il ne vivait pas trop loin de ces montagnes. -là. You can see the Catalina mountains back there. He didn't live too far from it, about 20 minutes away from his apartment. Ici, c'est donc la chambre où Frère Branham dormait. Vous pouvez remarquer, il n'y a que deux petits lits. C'est le lit qu'il utilisait et l'autre, c'est là où la sœur Meda utilisait. Vous pouvez imaginer euh, l'humilité de ce grand homme de Dieu et la chambre qu'il utilisait quand il a eu l'expérience de l'épée du roi, la constellation des anges. Et c'est là où il revenait dormir. Et voilà notre grand prophète. Là où il a vécu, ça c'est en Arizona. Quand il est venu vivre ici pour euh, l'expérience du... Et ici c'est les autres pièces. Vous voyez la cuisine, la petite table à manger. Et les ustensiles de la cuisine. Ça c'est là où le prophète a vécu. Et ça c'est frère Larson et sa femme. C'est le couple chez qui Frère Branham louait. Cet appartement leur appartenait. Et Frère Branham louait chez eux. Ici, c'est la petite table du prophète, là où il étudiait, sa petite chaise, de la humilité. Et là, c'est Frère Branham et sa femme, sœur Meda, devant l'appartement. C'est l'appartement en question. Voilà. Alors, ici, c'est là où il y avait euh, les stores appelés Jesse Penny, là où le prophète était entré avec sa femme Meda, et il a vu exactement personne qui avait vu en enfer et c'était dans le store qu'on appelle Jesse Penny et c'était construit ici et le store en question c'était ici et apparemment avec le temps ils ont détruit et puis ils ont reconstruit maintenant ça c'est un librairie c'est là où il y a des livres et tout ça mais ça dans euh, les âmes qui sont en prison maintenant donc c'était pas trop loin de là où ils vivaient donc c'est seulement ça c'est si au fait la ville comme vous pouvez voir les buildings c'est la ville de Tucson. La, la ville de Tucson. C'est pourquoi il était en ville, en train de faire les achats, il était en train de laisser ses magasins de TCPD. Donc, il était au, au quartier, quoi. Voilà. Euh, les captions de l'enfer s'est ouvert et ces démons sont, sont partout autour de nous. Et il les a vus ici. Et ils sont certainement partout dans toutes les autres villes. C'est moi que Dieu vous bénisse. En décembre 12, Of 1965, Brother Branham preached his last sermon here, named Communion. It was here in this building where Brother Bergen and the little group rented. And after this sermon, it was the last one, and he was heading back to Jeffersonville. And then that's where this great eagle was taken home. The building is now a Jewish museum and he also preached here what house will you build me that was a dedication of this temple ici quand on dit qu'il prêchait à Tucson ils étaient en train de louer ici avec euh, Perry Green donc Perry Green était en train de s'occuper de la petite église ici. le 12 décembre 1965 c'était ici dans ce bâtiment que le prophète Branham a prêché le serment intitulé la communion donc c'était donc ici qu'il a prêché son dernier serment c'était ici qu'il a eu sa dernière communion et quand il a fini il était de retour vers Jeffersonville et c'est là où il y a eu l'accident et ce grand aigle a rendu l'âme et s'est envolé vers la maison maintenant c'est un musée c'est un musée maintenant des juifs, le Jewish Museum. Museum. C'est là où ils ont exposent des trucs euh, des juifs. Mais c'est ici la place, là où Tuxon Tabernacle était avant. Voilà, et Dieu vous bénisse. La blessure. Voilà. Here we are in what they call finger 
rock is a rock that uh, has a shape of a finger the index we were not able to go into the mountain but we captured it from afar here in the city this is 1965 brother branham was bothered by the many questions that he had from the believers concerning the questions of marriage and divorce and as he went there in that mountain to pray something strange happened in the city many people witnessed a ember-like cloud in the mountain hanging there and coming up and down for a, about 45 minutes and it was in there that the Lord gave to our prophet a clear answer to the questions of marriage and divorce which he preached in February of 1965. C'est la montagne qu'on appelle Finger Rock en anglais en français ça veut dire rock en forme de du doigt donc Finger Rock nous n'étions pas à mesure d'arriver physiquement à cette montagne. Et heureusement, nous avons pu la capturer de loin à partir de la ville. Comme vous pouvez bien remarquer, elle est là. Ici, c'est en 1965. Frère Branham est dérangé par les différentes questions liées aux problèmes de mariage et de divorce de certains frères dans son église. Et aussi, évidemment, par la théologie mal interprétée sur ces questions. Et pendant qu'il est en train de prier, là, quelque chose d'étrange était arrivé à la cité. Les gens pouvaient voir une nuée qui était suspendue là sur la montagne et qui montait et descendait pendant au moins 45 minutes quand il était là-bas. Et c'est là où il recevra la révélation ou l'autorisation hein, sur les questions de mariage et de divorce qu'il avait bien décortiqué la prédication mariage et divorce de février 1965. C'était ici, sur cette montagne appelée Finger Rock. Que le Seigneur vous bénisse. Le dirigeant là où le prophète a construit la maison pour vivre. Mais malheureusement, il n'a pas pu vivre dans cette maison qu'il construisait en 65 et il est parti à la maison. C'est le fils de euh, Frère George Smith, le mari de Rebecca Branham qui vit là-bas maintenant. Donc euh, voilà, nous y allons. Voici devant la maison où le prophète a fait construite mais n'a jamais vécu. Et dans cette maison, il avait réservé une pièce spéciale qu'il appelait la fosse. Là où il avait exposé ces différents éléments de la chasse, Frère Steven, le fils de Rebecca, va devoir nous faire le tour de cette pièce. Et c'est ça la raison de notre visite ici. Okay. In the corner there, that's a stone sheet from British Columbia. Brother this big one here? No, in the corner. In the corner, okay. Yeah. The antelope there next to is from Wyoming. And then that big fellow there is the caribou that Brother Bram had the vision of with the 42 inch horns. Oh, the. Uh, that he shot in British Columbia with Brother Bud Oh, the uh, chicken shirt uh, story. Basically, yeah. Okay. And it's 42. He still did he keep the original me measurement? It did, yeah. It did? It okay. still is. Yeah. Yeah. Yeah, well that's him. These are elk here with the rifles on them. And uh Brother Brown was fond of elk hang, that's an elk mounted over above the chair if you don't know what one looks like, but that's that's an elk and, and mm -hmm. uh, he was Elk hunting. These are a couple of the few of the bulls that he killed. These are all his guns. Uh, most of them, you know, don't have a story, as it were, behind them because he doesn't mm -hmm. speak of them individually. They were just his guns. He liked guns. He liked hunting them. And uh, 
people knew that and uh, would buy him a gun as a gift. Mm -hmm. And uh, he'd shoot and play with them, and he liked it. And, uh, uh, Do you know the name of each of them? I know everything there is to know about every gun in here, friend. <laughs> if you were into guns, I could explain them all to you, but uh, that'd be kind of pointless because he doesn't really speak of them. Okay. Uh, there's two guns of his that we don't have here. One is Blondie. Okay, Blondie was the 270 Remington 721 that he had a brother give him in the early 50s, late 40s, mm -hmm. and uh, and he had shot 57, had a big game with without missing and all that. That gun is in Jeffersonville at the Voice of God office there, but Joseph has it there. It's on display. If you're ever there, you can see okay. it. So it's, it's no longer here? It's not here. Okay. The other gun that we don't have of his that, that's not here uh, is the gun that his first wife, Hope, saved money for and told him about when she was dying in the hospital. Okay, that was, you know, he talks about on tape how yeah. he wanted a gun and couldn't afford it, all that. When she was dying, she told him she'd been saving money for a down payment. Mm -hmm. he found the money, bought the gun. That was a little Springfield 22 automatic, mm -hmm. small game rifle for squirrel hunting. But the brand bought the gun and used it for squirrel hunting from essentially 1940 to 1950. Mm -hmm. And in 1950, he gave it to Billy Paul, and he has it today. Oh, he has if it? If you're ever in his office there, you can see it. it's on display, just a cheap little 22 rifle. Okay. But in 1950, when he gave that to Billy Paul, he, he replaced it with this gun here on the chair. And uh, of all the guns in here, to me personally, this is the most significant one. This is a, a Winchester Model 75 22. And uh, Brother Brown bought this new this spring in 1950 at Cook Sporting Goods in Jeffersonville. This is a gun that he used for squirrel hunting from 1950 through 1965. Okay. This is the gun that he talks about uh, having Brother Joseph as a young boy out here and then sh him shooting the three thumbtacks in straight at 50 yards. This is the gun that he talks about sending it back to Winchester, the parent company that made it, and it would shoot properly, and they argued about how good it should shoot. This is the gun that Brother Ram Charles squirrels that were spoken into existence oh. with, was with this was with this gun. Okay. And uh, it was just a super favorite rifle of his. That's but, this, but that's that's the gun, and uh, mm -hmm. it's in a series of guns that Winchester made there. Just a cheap little rifle, really. Mm -hmm. But uh, Brother Brad loved that gun. No two ways about it. He loved that gun, and uh, and he shot and hunted with it lots and lots. Wonderful. The chairs here out of the dinner in Jeffersonville. You've probably seen the pictures. Brother Brad sitting in the chair with his Bible. They had the formal pictures made. There. Is that the one that was in his office? Is in his den room in Jeffersonville. Oh, in den? Yeah. And the den room is in the house that Brother Joseph is in. It was. Yeah, they remodeled that house in 1980. Mm -hmm. And the den room, they turned it all into one big room there. Okay. There was no more, there was nothing in there anymore. All the stuff from the den room, that den room is in here now. Okay. Been here since 65. Oh, I see. And so that room was just a, a shell of a room, just an extra bedroom basically mm -hmm. then. And so they remodeled the house in, I think, 80, something like that. This was uh, just a, uh, it's made out of ebony there, but it's a, it's just a figurine, you know, uh, this was a gift. And, and uh, you've heard of T.L. Osborne, T.L. Osborne? Yeah, yeah, okay. the preacher. The minister, yes. Yeah. He, he gave Brother Brown that. Okay. Yeah, Brother yeah. Brown told him it represented a man bound by sin and denomination. Okay. But it brought him give him the significance of the statue. The statue. He told him that. This is the grizzly bear that Brother Bram shot the same trip as the caribou, same day. Oh. It's big. It's very big. The leopard there is from India. Brother Bram didn't kill this particular one. The man gave him this one already mounted. The one that Brother Bram killed in Mozambique in 1965 was stolen. He never seen it again. It was stolen. Mm -hmm. the alligator there come from a fishing trip in Florida. And uh, they were fishing and come swimming by the swimming by the boat and they caught it. And 
Brother Banks Woods caught it and uh, they took it home and kept it. It was only about like this long. Mm-hmm. They kept it as a pet there in the yard. And uh, anyways, it got older and, and uh, it died and, and uh, they got it mounted, but it was a pet alligator for about a year and a half. So. Oh, for Brother Woods? Mountain lion here come from Arizona, come from kind of by pace in Arizona, in the middle of the state here. Mm-hmm. And uh, if you've ever seen Brother Dawson Riley's testimony of his hunting experiences with Brother Branham, that's the mountain lion he's talking about. Brother Branham only mentions it a couple times on tape, kind of vaguely. And if you're not keen on what he's talking about, you wouldn't even know. But but anyways, that's the that's the, the record lion that he killed here. So Brother Branham killed it. Mm-hmm. Over on that limb there, that's a bobcat that he killed on a deer hunting trip up by Cortez, Colorado. And above it on that other limb, that's the hornet's nest that he run into at the lawnmower in the backyard oh. in Jeffersonville. Okay. Oh, I didn't know you have that here too. So they all came from that little... And it was in his house in Jeffersonville. In the backyard. In the backyard. Above the window here, these are two of the deer that Brother Brown shot when he's on his honeymoon, and he's walking around in circles there, lost in the Adirondack Mountains, and hold his hand up in the line, the field for the power line, and all oh. that. That's two of the deer he killed on that trip. It talks about it in the guide, I think. That's right. Okay. Hmm. This floor here is flagstone from from a by Prescott there. Brother Branham and Brother Banks Woods laid this floor. The floor? Mm-hmm. This table here is one of them big uh, redwood trees from, from over California. And uh, Brother Brother Warder's church bought this and gave it to Brother Branham to put in here. The bird here is a golden eagle. This is about a three quarter grown golden eagle. And this particular one was hit by an airplane over Porterville at the municipal airport and killed. Oh. And the game department confiscated it and had it mounted. And it was on display there in their office. And Brother Ben Bryant, who Brother Ben talks about lots on tape, mm-hmm. he bought it and gave it to Brother Ben to put it in here. You know, just small things, really things. Over here in the cabinet, these are some of his handguns and and knives and you know small things like that. Most of the things here also really wouldn't mean a whole lot to you because he doesn't speak of them individually. The only thing that would really mean anything to you is this one here with the white grips. This is a high standard B model 22 automatic, and uh, Brother Bram had this gun his whole life, carried it with him his whole life. And anyways, mm-hmm. this is the gun that he talks about when he worked as a lineman for Indiana Public Service Company, he would shoot, he would walk 25, 30 miles a day, and he would shoot rabbits and squirrels for mm-hmm. people that were on his route and give them for something to eat during the Depression. This is the gun. Yep. This is also the gun, later on as he worked for the game department, he parked the service truck on the side of the road and went to go across the field to go pray for the man. The bull was there. He jumped up to come for him, and the first thing he did is reach for his gun. We left it in the seat of the oh, truck. This, this, one. Is, this is the gun. In the truest sense, this is a pistol. Okay. So this is a, an automatic. This this here is a revolver. Okay. Yeah. So automatics are technically called pistols, but everybody calls every, all handguns pistols, basically. Mm-hmm. But this is a, really a revolver. Okay. So. And this one, very small one. Sure. This brother Adam's Bible. Okay, he had lots of Bibles. People, you know, were giving Bibles gift, what what, uh, but he had. He essentially had three that he used over the course of the ministry. Mm. And Billy Paul has one, Brother Joseph has one, I have this one. This is his earliest one. This is the Bible that Brother Bram left on the pulpit at the tabernacle when the flood came through. Oh. It rose up to the ceiling, settled back down, never got wet. It was this one? Yep. Wow. And there's some, some notes in there. Yeah. 
any significance for this little uh, just little things he had bought over the years you know whatever yeah. those are antler tips they're made into candles so candle holders his hat and just just things mm. I mean everything in here is significant because it's his but, but uh, I go in a flowery bed of ease No, there is a cross for me Will I take the way of least resistance? No, there is a cross for me Not my will, but yours be done Father, give me my testimony. Must my Jesus bear his cross alone? No, there is a cross for me. I consider the cross. I consider the mess. Consider the crown of thorns. I consider them sweat of blood. I consider testimony. Not my will, but yours be done. Must my Jesus bear his cross alone? No, there is a cross for me. The cross. And when this battle is over In that morning, in that sweet by and by Let me meet you like that Caesar soldier Wounded and bruised as a sign that I was in the battlefield for my Lord Oh, I consider the cross I consider the mess I consider the crown of thorns I consider them sweat of blood